దట్ ఈజ్ జగన్ ఏపీ రెండో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం స్వీకారం చేయనున్న వైసీపీ అధినేత జగన్ అడుగడుగున పారదర్శకతకు పెద్ద పీట వేస్తున్నారు ముఖ్యంగా విభజన తర్వాత రాష్ట్రం లోటు బడ్జెట్లో ఉండడం ఉద్యోగులకు జీతాలు ఇచ్చేందుకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్కు వెళుతుండడంతో రాష్ట్ర ఖజానా నిలువెల్లా నీరస పడిపోతోంది ఎక్కడ వచ్చే ఆదాయానికి మించి ఖర్చు ఉండకూడదని సాధారణ కుటుంబాల్లోనే బడ్జెట్ను ఏర్పాటు చేసుకుంటారు ఫలితంగా పట్టుమని ఐదేళ్లు కూడా తిరగకుండానే రాష్ట్రం పదహారు వేల లోటు బడ్జెట్ నుంచి రెండు పాయింట్ ఆరు లక్షల కోట్ల లోటు బడ్జెట్లోకి వెళ్లిపోయింది ఇప్పుడు అధికారంలోకి రాబోతున్న వైసీపీ అధినేత జగన్ దీనిపైన దృష్టి పెట్టారు ఇంత లోటు బడ్జెట్లో ఉన్న రాష్ట్రం నెలకు ఇరవై వేల కోట్ల వరకు వడ్డీలే కట్టాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పట్టాలు ఎక్కించేందుకు కొన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు రెడీ అయ్యారు ఈ క్రమంలో ముందుగానే తానే ఐకాన్గా మారాలని నిర్ణయించుకున్నారు తాజాగా ఈ నెల ముప్పైన ఏపీ నూతన రెండవ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేందుకు రెడీ అయిన జగన్ ఈ కార్యక్రమానికి అయ్యే ఖర్చును భారీగా తగ్గించేశారు రెండు వేల పద్నాలుగులో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఏర్పడిన నేపథ్యంలో సీఎంగా చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి చేసిన ఖర్చు దాదాపు ఐదు కోట్ల పైమాటే ఇక ఆ తర్వాత కృష్ణ పుష్కరాలు గోదావరి పుష్కరాలు సహా వివిధ కార్యక్రమాల పేరుతో ఆయన చేతికి ఎముక లేకుండా వ్యవహరించారు ఈ కారణంగానే ఆది నుంచి ఏపీ ఖజాన అప్పుల పాలైందని జగన్ గుర్తించి పలు సందర్భాల్లో ప్రతిపక్ష నేతగా విమర్శించారు తనకు ప్రభుత్వం ఏపీలో ప్రత్యేకంగా అతిథి గృహం ఏర్పాటు చేసిన ప్రయాణ ఖర్చులు ఇస్తే చాలు అంటూ హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు వచ్చి వెళుతుండేవారు దీనివల్ల నెలకు కోటికి పైగా ప్రభుత్వానికి ఖర్చు మిగిలిపోయింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విషయంలో ముఖ్యంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం దుబారాకు పెద్దపీట వేసింది ఎవరు ఏది కోరితే అది ఇచ్చింది అవసరం ఉన్నా లేకున్నా కూడా అమాంతంగా కోట్లకు కోట్లు ప్రజాధనాన్ని తన అనుచరులు తనకు భజన చేసిన వారికి కట్టబెట్టారు ఇప్పుడు కూడా ఇదే పంధాలో జగన్ తన ప్రమాణ స్వీకారాన్ని అత్యంత సాదా సీదాగా నిర్వహించాలని సిఎస్ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యంను ఆదేశించారట మొత్తం ఈ కార్యక్రమానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందని జగన్ అడిగినప్పుడు కనీసం ఐదు నుంచి పది లక్షల మధ్య అవుతుందని ఎల్వి చెప్పారట దీంతో జగన్ అలా అవడానికి వీల్లేదు ప్రజల ఆదాయం పెంచేందుకు మనకు ప్రభుత్వ పగ్గాలు అప్పగించారు ఇప్పుడు వారి ఆదాయాన్ని నేను ఖర్చు పెట్టుకోలేను కాబట్టి రెండు లక్షలకు మెంచకుండా ఏర్పాట్లు చేయండి అని ఆదేశించినట్లు ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది ఈ క్రమంలోనే విజయవాడ మున్సిపల్ స్టేడియంలో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు మున్సిపల్ స్టేడియం ఎలాగూ ప్రభుత్వానిదే కుర్చీలను మున్సిపాలిటీ ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇక వచ్చే వారికి ప్రభుత్వ అతిథి గృహాల్లో బస్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇలా ఎక్కడికక్కడ ఖర్చును తగ్గించుకునేందుకు జగన్ వేస్తున్న అడుగులు విమర్శకుల నుంచి కూడా ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాయి